aking puso't isipan. Kahit ano mang mangyari, mga kapatid, hindi ko talaga mawawala yung galak sa puso natin. Babalikan man ang mundo. Ang dahilan ho, bakit tayo ay dapat na magalak? Hindi sapagkat may mga bagay-bagay tayong natatanggap o mayroon po tayo sa ating mga kamay. Simple ho ang dahilan dahil po ang Diyos ay nasa buhay ho natin. Amen? May kong story short, siya rin pumunta ho sa Manila. Apat na kasi nagbuwante, eh. uh, pumapasok na siya ng lima o pang-aning siguro na buwan. Nung siya ay umalis, sabihin sinabihan ko siya na ate, feel ko talaga ate, nagbibigyan ka ng Diyos ng word. Uh, the Lord spoke to me na yung four years niya sa labas, each year is equivalent to one month. Sabi ko sa kanya, tapos na ho yung four months ate. Ang feeling mo kasi, pagbibigyan ka na ng work, parang imposible na na makabalik ka na ate. Probably, mag-aasawa ka na. Probably, yung ano, asawa mong lalaki, taga ibang lugar. At hindi ka na makabalik talaga dito sa Sambuanga City. Yun yung ang nasabi ko sa kanya ba? Yung nag-heart to heart kami ho. Inopen ko sa kanya ho. Sabi niya si Pastor naman, ang si Ara is 27 already. So bilang yung ano po, yung second dad, yun, yun ang paningin ko, yung ang nagkikita ko sa unahan ba? Alam ko ninyo kahapon, masayang-masaya siya. Sabi niya, Pastor! Nagtitexto siya. Sabi niya, uh, nandun siya sa LRT. Pag nandun kayo sa Manila, yun ang pinaka ma, ano yung LRT 1. Yung pinaka, ano, yung masikip talaga na tao. Ilang beses ako nakasakay dyan na yung harap ng tao, ganito yung mukha. Kailangan, you would have to turn this This way your face kasi makikita mo na yung ano yung ano niya yung spot yung, yung ano po ang aron ko to ang MRT kasi malaki lang ang konti ano ang MRT sa kanya masaya masaya talaga ako pastor sabi ho niya kasasayan ko lang ng kontrata pastor sa pinakamalaking hospital sa Qatar Ilang beses siya nag-apply na rejected siya pero this time sabi niya I just had it pastor And she was very, very happy, extremely happy. Sabi niya, he, she is coming back, but he comply ho ang mga requirements niya. Anytime, she will fly na again and work overseas. God is very, very good. Amen. Amen. Alam pa ka nun namin ang buwan ng Diyos. <laughs> ang prayer ko po, Pagino, uh, mga kapatid sa Panginoon, na sa buong taon na to, hindi po, magsisimula pa lang sa taon na to, sa 25th year mo natin, na tayo po ay magsiserve talaga sa Panginoon ng may kakalakan pa sa puso. At araw-araw, kahit anumang mangyayari ho, kahit nasa bad times man ho, tayo ho ay may galak ho sa Panginoon. Amen? Amen. Gaya ng anong dyan ko, yung sa, sa gitna, yung mga ta, yung nasa ano ho, sa yung icon ho, yung sa paligid ho, they were feeling blue and they were frowning, pero yung isa, is on a zest feeling and he is smiling or it is smiling rather. Amen? Amen. Hallelujah. <laughs> There are three things I would like to deliver tonight, ladies and gentlemen. Unang-una ho, may tawa pa ho ba dyan? Unang-una ho, now ay magiging excited tayo palagi natatang nagapin ang salita ho ng Diyos sa puso ho natin. You know ang English? Na magiging excited tayo palagi na tatanggapin ho ang salita ng Diyos sa puso ho natin. Amen? Amen. Tatanungin kita ngayon, excited ka ba? Amen. Masaya ka ba? Amen. Uh, ay ganun eh. Ganun. Pagtatanggapin natin ang salita ng Diyos. Pagkat ang salita ho ng Diyos, ito ho'y buhay. Ang salita ho ng Diyos, ito yung kapangyarihan ho natin. Ang salita ho ng Diyos ay ang Diyos mismo. In, Mark, in, in John brother, chapter 1, verse 1, And the Word was God. Ang salita ay ang Diyos. Ang hirap kong intindihin yan mga kapatid, pero hindi ho yung letters at hindi yung papel. Hindi ho yung coin words na sinasabi ko po. Kung hindi yung kabuuhan, yung pinag-iusapan ho natin, yung objeto, the object ho, of what we are discussing and we're talking about, the Word itself 
is God Himself, si Jesus po. Amen? Amen. Amen. Every time we receive, kailangan excited ho tayo. Okay, mag-usapan natin to a little bit. After all, pag ako ho'y magsisermon, pag may may message ako po, hindi man masyadong mataas. I'm seeing to it na yung pinakamahaba ho, mga 40 to 45 minutes, yung range ko po between 30 to 45 minutes. Hindi po man ako nakakakita dito sa simbahan, pero now, now ay hindi sana mangyayari, you know? Yung pag magpipriso si pastor, panay tigin ho sa kurasan, tagal man yan. <laughs> Salamat sa pag-inig ko nakakakita ng ganyan ho sa aks. Sabihan niyo sa katabi mo, sabihan niyo, wala yan sa aks. <laughs> Nalala ko nung, ano, nung ilang taon, no? may isa kong uh, dinadala kong Bible study, isang malaki kong ano, department store. At yung mga workers ko nila, staffs ko nila, pinabible study ko namin. Sabi ko ng may-ari, by department ko pastor. Eh, trabaho natin niya na mangaral sa salita ng Diyos. May mga schedule sila, iba't iba kong araw, iba-iba kong oras, kasi marami sila, they were by the hundreds. Sa so, pagpupuntahan ko yan sila, minsan nabibreak yung heart ko, sapagkat sa isang department, there, there were around mga train tang katao. Tapos pag magpabaybo sa adi kami, tatlo hanggang lima lang ang pinakamarami. At saka pag sisilipin mo, makikita mo talaga sa nasa lobo, doon sa ano, eh, nagpatago ba? Yung, ano, yung makita, yung ano lang, yung sapatos lang, alam mo na nandunos sa labas, ano yung pala sa loob. At saka pang nagkukwento, talagang mahinang-mahina kasi nandun pa si pastor, nagbabay po sa ating pao. Whereas kanina ako, maingay na maingay talaga. Nung nagbabay po sa ating na, ay dahan-dahan yun, magtatago. Sana ako, oh, huwag huyot mangyayari ho dito sa aksin. Amen. <laughs> na kailangan no, masaya po tayo sa salita ng Diyos. Bakit naman yung, ano, yung iba yung, yung sinabi din ni Pastor Chris nung last time, maalam ko na yung ipipris mo, Pastor. <laughs> Meron isang babae sa Bible, ang kanya yung pangalan si Maria. Uh, siya ho yung pinaka bunsong, yung bunsong kapatid ho ng tatlong uh, pagkakapatid. Pwede ho natin basahin ho sa Luke 10 verse 39. Sige ho, 1, 2, 3. And she had a sister called Mary, who sat at the Lord's feet and listened to his teaching. Wala ko yung salita, yung, wala ko salita dyan ng blood. Pero mag-feel natin ano yung kanyang emotion ba? Yung sabi, sabi doon, and she listened to the teaching of Jesus. Pero yun talaga, yung ang mafe-feel ko ng kanyang emotion, she was excited but she was very happy to listen to the word. She was very happy to receive the teaching of Jesus. Eh, ang, ano, ang background ho nito, nung si Jesus Christo ay nagbisita ho sa kanila hong pamilya ho sa magkakapatid. Meron silang eldest, lalaki ho si Lazarus, pangalawa ho si Martha, at ang pangatlo ho, si Maria, Mary, Mary of Bethany. Now, it was the culture of the Jewish people. Gaya ka natin tayo mga Pilipino, yung sino yung eldest or lalaki, sa yung mag-entertain ho sa bisita. So si Lazarus, compelled siya, obligado siya na, ano ho, i-entertain ho niya yung, ano, yung uh, labing dalawa ho, mga apostles, at saka more importantly si Jesus. At saka yung mga babae nagluluto sa ano sa tawag dito sa kusina. Eh ang ginawa ho ni Maria, instead na tutulungan ng si Martha, you know the story, nandoon siya sa harapan ni Hesus Kristo, nagkikilig ho sa salita ho ng Diyos. Nagalit din si Martha. Ang sagot ho ni Hesus kay Martha, si Mary ginawa ho niya yung yung uh, Mary did the right thing. How would you say that in Tagalog? Yung tama ang siyang ginawa ho ni Mary. Kaya mo ngayon, nandito, nandito ka ngayon, nakikinig ka ho sa salita ho ng Diyos. You are doing right in receiving the Word of God. Amen? Amen. Kung wala ka sana ngayon sa church, saan ka kaya ngayon? Hello? Amen? 
Kung wala ka ngayon dito sa simbahan na mag-worship sa Panginoon at sa katanggapin ni Lord, siguro nasa, ano tayo, sa higaan natin, nag-ano tayo sa, ano, sa TV, ano, ano yung programa, pero di bali na. Kanina ho, mag-answer ko ati Vicky sa last question talaga. 15 questions, sabi ko, ay, makarerest na kagad ako. Pero pagtingin ko, lens sa rilo ko po, 520 pa man. Sabi ko, Si Sister Delia sana mag-preach ngayon. I called her. Sabi ko, kaya mo bang mag-preach? Sina, ikaw na dito. <laughs> Nawala yung pagod ko po. Sabi ko, Lord, yung pre-reach ko kanina, kailangan excited akong pumunta ako sa simbahan. Kailangan, Lord, excited akong mag-serve po sa inyo. Nalala ko din si Mary, excited mo siya tumanggap po sa salita ko ng Diyos. Nalala ko din yung sa kabataan ko pa, uh, ako po'y galing sa isang maliit na lugar. Uh, halos ho, ang mga tao doon sa ano ho namin, sa lugar ko namin, kakilala ho lahat. So, naalala ko yung ano, pag may Bible study kami at saka worship service ho, paggabi ho, ako po'y matakuti noon sa, sa dilim. Sino ho, Pag nagpa-brano, tatatakot talaga sa, ano, sa darkness. Ganun ako eh. I was 14 or 15 years old. Plus, mag-uulan pa, mag pa ho yan eh. Eh, yung mga Bible study namin, umaabot ng alas 9. Sa amin, no, natutulog ako early as, natutulog kami early as 7.30 ho ng gabi. Umaabot ho ng 9 to 9.30. Uwi, uwi kami yan. Uwi ako sa bahay namin, umuulan, madilim magjajakit or mga ano, magpapayo ko. Talaga, ano, yung it was a great challenge, pero maalala ko pa talaga, hindi ko makakalimutan. Bumabahan, nababasa yun sa patos ko, umuwi ako, ano, madilim, at saka, ano, nagpapayo, pero masaya, masaya naman yun, yung tatanggap ko sa salita ko ng Diyos. I would like to address this sa mga worship team. Ah, narinig ko na yung ceremony pasto, kaya bababa na ako, hindi na ako mag, ano, mag, ano, mag, makinigaw sa sermon ni Pastor. Hindi ho yung dapat gano'n, amen? Kasi ho, ang hinahanap po ng Panginoon yung attitude ho ng puso ho natin, amen? amen. Kailangan ho, magsiserve tayo kay God with gladness in our hearts, amen? amen. Balatangan ho natin ng Panginoon. So, isa din, ito ho yung warning ko para sa atin. Parang caution or uh, encouragement or else uh, a reminder. Okay, here we go. Huwag tayo hong tumag tumagbo ho galing sa salita ho ng Diyos. Amen? Amen. Huwag tayong tatagbo. Huwag tayong uh, uh, how would I say that in Tagalog? Let's not run away. Let's not hide from the Word of God. Kailangan i-embrace ho natin yung Word of God. Kailangan masaya ho tayo pag ang salita ho ng Diyos ay dadarap. Ano yun? Darating mo sa puso ho natin, sa buhay ho natin. Amen. Amen. Gaya pa ng ano, ng, uh, for example, the frogs, the flowers, and all vegetations, or even the cracking ground. When the rains arrive, all of them are very happy. Totoo ba? Hindi. Ang blessings kasi ni God are comparative to, to the rains, di ba? Sabi pa ni si Karaya, uh, no worship, no rain. Ang rain ho doon ay ini-exemplify as like the blessings of God. Or rather, the blessings of God are exemplified as like the rain. <laughs> Yung blessings so ng Panginoon, pag hindi daw nag-worship ang mga anak ng Diyos, hindi ulan ang Panginoon, hindi siya magpapadala mo ng ulan. Sa so, yung ulan, pag dumarating yung ulan, yung elemento ho, yung mga hayop na ginagawa ho ng Diyos, at yung entire creation, pag dumarating yung, yung ulan, sila ho'y masayang masaya. Kaya, pagkakarinigo tayo yung mga palaka, pag umuulan, di ba? Masayang masaya talaga sila. Hello? Amen. Kayo ba'y naka, ano, naka-experience na kayo, uh, ano, nakatira ho, makatira ho, kahit isang araw lang, isang gabi, sa, ano, sa malapit ko sa rice paddies, simenterahan, 
si Kai si Ulan bien al buruto al al buruto al boloto ko el mga palaka di ba? Pogi ka si dahil no nagtatago yan sila sa walang panahon walang ulan eh pag dumarating ang ulan para pag ang ano yan uh, wired yan inside of them automatic ko yan sila nalalabas at saka lulundag lundag at magsasaya at magagala kung makapagsalita lang sana sila sila ho'y magpapasalamat sa ulan yung mga halaman magigreen talaga galing ko sa color brown pag ang ulan no ay dumarating amen at saka yung ano yung nagka-crack ho na ano ho yung mga lupa ho pag dumarating ang ulan talagang kung makapagsalita lang mo sila ganun dapat tayo magtatanggapin ho natin ang salita ho ng Diyos kailangan grateful na tayo amen amen Hallelujah. Sabihan mo yung katabi mo, sabihin mo, yun ang gagawin natin kapatid. Huwag tayo ang magtatago, huwag tayo ang tumagbo galit sa salita ho ng Diyos. Personally ho, hindi lang ho yung nandito tayo sa church. Bakit kaya no? Pag mag-Facebook, ano ba yung online games? Pwede tayong makapag-stay ng hanggang ating gabi na hindi ho inaantok. Pero bakit kaya pag magbasa tayo ng Bible, buksan, buklatin mo na ba yung Biblia? <laughs> bakit kaya, no? Hindi pa tayo makabasa ho ng limang versikulo. Ano na, na natutuyo na tayo. Parang, ano ba to? Hindi kasi gusto ng Diablo na matanggap mo natin ang salita ng Diyos. Hindi ho ba? Amen? Okay. Uh, the second thing I would like to speak. Number two. Joy, most of the time, leads anyone or whoever to unexpected favors or unexpected blessings. Yung hindi ho natin ay ini-expect yung Basta tumarating lang na hindi tayo, ano yung sur- nasusurprise tayo ba? Amen? Uh, yung say the word, joy. Joy. Uh, first of all, I like us to understand that joy is not just a feeling. Yung ano ba, yung kagalakan, hindi yung uh, isang ano lang, yung feeling, yung parang feel ko man na happy ngayon. Pero parang hindi ko man feel na happy ako. Yung joy ho is not a feeling. Joy similar to love is a decision. Joy similar to love is a choice. Yung pagpili mo ba? Alam ko ninyo habang kayo mga kabataan sa mga ano ho mga parents na dito si Kuya Noli at Vicky Ayan o, si Naati Pat, si Ate uh, Katie, uh, si Toto hindi pa kasi si Toto wala pa kasama no? Uh, sa inyo, sa inyong mga kabataan, naibigyan mo ninyo yung love, attraction talaga yan in your level. Di ba? Sino may mga crush at saka may mga boyfriend, may mga girlfriend, na naranasan ko din yan yung hindi kayo makatulog, ano ko? Yung parang, yun ang, yung attraction, yung ano, hinihintay mo talaga yung cellphone, ay yung text. Hinihintay mo yung call. Hinihintay mo yung, ano, yung message. At saka, yung normal ko yun eh. Feel yan eh, feeling, di ba? Text pa lang, good morning. Di ba? Parang cloud nine. Pero habang, ano yan, mag-aasawa, no? magkaroon ng isa, dalawa, tatlong ama, tatlong anak. At saka, magiging 20 years na. Kami ni Ate Delia ninyo, 25 years. At uh, ano yung buhok ng mga lalaki? <laughs> Sa ating kuya nori, ililihens ko yung buhok ko eh. <laughs> ano yun, Lumi- lumilipis na yung ano ho. Alam ba ninyo si Ate Delia noon? Sexy yan. Nakita, nakita niyo yung kanyang old picture, yung dalaga pa talaga yan, sexy talaga, tsaka yung kanyang ano, 
kanyang legs, ano, malaki yung kanyang legs. Tsaka, sexy talaga. Coca-Cola, eh, ngayon po, uh, sexy pa din. Pag, ano, nakatalikod. <laughs> Kasi tatlo na ako yung anak eh. Nakunan pa isang beses eh. So, sa mga, ano, sa mga, sa amin sa level, ang love, hindi na ako attraction. Love is, ano ho, yung it is a choice, it is a decision. Kung maintindihan natin, ganun din ang joy. Hindi ho, sa feeling lang ho yun, it is a choice. It is a choice. Yung, yung joy is a choice. Yung gladness is a choice. Kaya nga, pag may trials nung dumarating, an ano mo yung choice ko ngayon? Madi-discourage ako? Or I will trust in the Lord? Pag mag-trust ka kasi kay Lord, joy or happiness, gladness will come to you. Amen? Normal lang man yun, Ate Love, na iiyak tayo, di ba? Pero yung decision, Ate, yung choice natin, Ate, yun ang pinaka-importante. After nakaharap, at after kung kaharap talaga natin ang trial, ano yung gagawin mo? Nalala ko talaga. Uh, dalawa kasi yung subject ko no, na nagka-problema ako. Yung, sa dalawa ho, ang pinakamabigat is yung, ano ho, yung law. Law on wills and succession kasi 5 units yun. 4 or 5 units. Major subject ko po. Nung pinakita ko yung mga pangalan, sino yung bumagsak at nakita ko yung pangalan ko. Singko talaga. Hindi ako makatulong nun. Inisip ko yung nagsiself-pity ako ba? Inisip ko yung mga graded recitations, inisip ko yung uh, yung libro lang ng uh, wills and succession ang pinakamarami kong highlight. At saka yun lang ang subject na ano ho, yung maraming minimemorize kong ano, yung mga provisions. Notwithstanding na naging fine pa din yung, ano ko, yung grado ko. Umiyak ako noon at hindi ako makatulog noon. Nung it took me some time, mga isang simana siguro, ilang simana yun, bago ko na i-share ko kay Sister Delia, umiyak din siya. Pero, it dawn on me ba, ano mang gagawin ko? Will I continue to be sleepless? Will I continue to engage in self-pity? Tanungin ko kayo, ano bang makuha ko natin pag tayo ho'y magpatuloy ho, mag-continue ho, na i-ano ho natin yung i- uh, i-cherish ko natin yung ano ho, yung sadness ho sa puso natin. Ano bang makukuha ko natin na hindi tayo makakatulog sa gabi? Magkakasakit tayo niya. Amen? Ano bang makukuha ko natin sa pagsiselfie ho? Wala ho. Amen? Sa kumaga ko, nagpipreya ko sa, sa people, Lord. Kahit ganito ho yung nangyari, I know, you have a plan. You have a purpose. Inausap ko yung professor ko. Kasama ko yung isang ano, kaklasi ko. Sinabi ko kay Ma'am, Ma'am, uh, I am taking my accountability. I take the blame, Ma'am. I'm very sorry for failing you. Nag-iba yung teacher sa pagkat Akala niya na ano ho, parang I, I will argue or we will argue at sasabihin namin, Ma'am, magaling talaga kami, Ma'am. Sabi ko sa kanya, i-retake ko na lang yung, ano ko, yung subject ko po. After that, na-release talaga ako, mga kapatid. Kasi joy, gladness is a choice. Amen? Amen. Kahit na yung hatred at forgiveness, when you choose to forgive, you free yourself. Amen. Pero kung pipiliin mo na magkalit ikaw at saka ano ho, yung uh, tawag nito, yung mag-hated ka sa puso mo, you will be bound. Amen? Kaya na ho, listen to this. Yung joy ba? I like us to say the word joy. joy. Yung gladness. Most of the time, hindi man siguro sa lahat ng araw na nasaya ako, praise the Lord, kagad may blessings. Pero most of the time, meron talagang mga unexpected favors na darating ko. Bigyan ko kayo ng isang example. Before I will lead you to Nehemiah, sa mga malalaking kumpanya, sino ho yung tinatanggap? 
pag mag a apply Unang-una, hindi man talaga yung ganun, no? Na makikita yung ipil. Pero yung titingnan ho sa nag interview na ano ho, yung may pleasing personality ba? Na hindi ho, kumo at kumo. Kasi na, kila sa nga pa ano? Kaya yung magkila sa nga pa ano ate? Kumo el kara? At least ho, pleasant yung, na, yung mukha at saka ano ho, yung uh, yung light, yung ano, yung expression ho ng mukha. Kasi oh, pala ho, ng shampoo, tapos sige bukot, wala mo palitan ng shampoo ha, amen. Ilagay mo yan, model ho, sa hotdog, tapos sige bukot. Parang galit ho, sa, uh, sa araw, sa buwan, sa Saturn, sa Uranus, sa lahat ng planeta. Woo! Walang bibili ho sa ano, sa produkto ng ano, ng may tao pa ba dyan? Ganon din yan, ganon din yan sa Panginoon. Okay. Si Nehemiah, kilala ba ninyo si Nehemiah? Are you familiar? Si Nehemiah ho, uh, he was a scribe. Hindi ho sa isang propeta sa Old Testament. He was, no, he was not a scribe. Si ano pala, si Ezra. Was this was described? Sinehimaya was a cup bearer, but he was a reformer. Reformer. They they were living in the dispensation na at Israelo ay ano sila ay naging naging mga kapitso ng at this time mid Persian Empire. Natapos na yun kaya ano kay Nebuchadnezzar, yung Babylonian, ang kasunod ho na empire was the Mid-Persian Empire. Isang araw, basahin na doon natin. Sige na, one, two, three. And the king said to me, Why is your face sad, seeing you are not sick? This is nothing but sadness of the heart. Then I was very much afraid. Isang araw daw, alam niyo yung mga kapdailer? Sila yung, sila yung ang the closest per person sa mga royal pinon. Sila yung tagapikim. For example, ma matakutin kasi yung mga, mga mid-person royal pinon nun. Kasi marami yung nagkakagusto ho sa trono. So lahat kung ilang iniinom kinakain, kailangan may pipikim niya. E papaano pag inom sila ng tubig o bino, baka may lasun yun. May tao ba dyan? Pera, yun ang trabaho ni ano, ni Nehemiah. Tagatikim. At siya mismo ang nag-deliver ho ng bino, ng pagkain ho sa hari. Pera, palagi siya nakikita. At isa ho sa kanyang job description was this. When you appear before the king, do not appear before him sad. Hello? Ito'y earthly king lang. How much more kaya kung mag-appear tayo sa King of Kings and Lord of Lords na we are appearing to Him, Son? Hello, Amen? Isang araw, hindi talaga matatago ni Nehemiah ano yung nasa loob niya. May nag-disturb kasi sa kanya ho eh. Nagkaroon siya ng isang problema. It was not a personal problem pero burden ho ng buong bansa ho. Kasi siya ho ay isang leader. May panawagan mo ang Diyos. Nung siya po'y humarap po sa hari, hindi na talaga niya matago. Eh, pinanong siya ngayon ng hari, siya'y natakot. Uy, eh, Maya, bakit malungkot ka? Talagang, she, he tried to poise himself na, King, King, sorry, King, uh, sige yun, mag-smile na ako. Eh, hindi na siya makapagtago. Sabi niya, meron kasi akong problema. Actually, yung Israel daw, yung Jerusalem, was in ruins. Sabi niya, how can I be happy? How can I have gladness that my own city is in ruins? Kaya nang ginawa ko ng hari dito, sabi niya, if uh, I, I did not include here, sa following verses, ang tinanong ko ng hari, ano bang kailangan mo? Kung baga, sinabi ko ng hari, para lang maibalik ko 
yung liwanag ng inyong, ng inyong mukha para lang maibalik ko ang saya at galak sa mukha mo. Ano, ano bang gusto mo? Ibibigay ko yun sa'yo. Palihama na akila. Ingan kasi gino. Anak, po sabay imong gusto nga ako imuhon imo. Nga mabalik lang ang imuhang joy sa imuhang nao. Hindi ho nagatubili yun si Nehemiah sabi niya that you will allow me to return to my own city and rebuild it. Kaya na yung Jerusalem, after 70 years na in ruins, it was rebuilt back uh, by the provision of the king of mid, uh, the mid-person empire through, through Nehemiah. Ito ako ba dyan? Masarap yung mag-preach na may nagsasabing amen eh. <laughs> Praise God. Palagpakan na natin si John. So ito siya, nawala yung joy niya, pero may unexpected pa din na favor. How much more kaya pag may joy ko tayo? Amen? Amen. Hallelujah. Pag gising natin sa umaga, ano? Pag tulog ko natin. Alam, ganina. Pag dating ko sa school, eh hindi pala, pag dating ko ng professor natin, binigay ko yung question ng peruan. Ganun kasi yun sa college of law. Pag sa exam ko, yun din ang sabi nila na ganun din daw sa bar. Ang unang question talaga, question or questions, panggulo talaga yan. I don't know, Len, sa inyo, Len. Ang unang question talaga, yung mawawala ka sa ano ba? Pinag-study ka, pero si yung question ay parang wala sa pinag-study mo. Yung guguluhin yung ano mo ba? Yung strategy mo, yung ano mo? Yung mawawala ka. Ang unang question, hindi ko talaga naintindihan. Dahil lumang beses, tatlong silimang beses ko, binasa yung question na ito lang pala ibig sabihin. And it was, it was such na naka-answer mo ako eh. Uh, ladies and gentlemen, <laughs> ang tawag ito, minsan no, guguluhin talaga tayo ng kaaway para mawala ho tayo sa focus ba. Pero, pag ganun ho, we, we will be confronted with such a situation ang hinahanap po ng Panginoon paano tayo mag-behave. Tayo ba'y matataranta or tayo ba'y mag-trust kay Lord and we will stay to be uh, to be glad ba? Nagtatrust so, pag magtatrust kasi tayo kay Lord, we will be glad. Yes, amen? <laughs> Sabi ho ng Romans chapter 12 verse 21 but for that, basahin na doon natin. 1, 2, 3. Please do not overcome this sorrow. Allow the joy of the Hawakan mo yung katabi mo. Sabihan mo, allow the joy of the Lord to control your heart. Si Lord, kumakatok yan eh. Yun ang kanyang gusto. Ang gagawin lang natin, i-allow lang po natin na ang joy ho ni Lord. Ang siyang magkukontrol ho sa puso ho natin. Now, Romans 12 verse 21. Si Pablo ay nagsabi, Do not be overcome by evil. But overcome evil by good. good. Overcome evil by good. To some extent, sadness is not so good. It is evil. Amen? Amen. Yung sadness ba? Kaya dito ang magsingin ka o ka ng mukot. Ano yung palagi tayong nagkakasimamot? Nakakanta na yan eh. Ma, ano yun? Pa, tama ba yung Tagalog ko? Ta, ano pa nga lang yan yung lens ng ano mo yung bagong kapatid mo? Ano yung ah uh, tawag ito yung ah uh, tawag ba yung Tagalog ni Pastor? Pag palagi tayo ano yung nakakasimakot nagiging matanda yung buha natin ano po? Tama yung Tagalog ko? Kaya pag magsasabi ka ni sa'yo, ilang taon ka ba? 19. Then sasabihin, ah, oh, 19 ka? Parang 30 ka naman? At isa ho, sa kailangan tingnan mo sa harapan mo ng salamin. 
baka 19 years old ka na pero 20 years ka nang hindi ko tumatawa. <laughs> Hello, eh? <Amen? laughs> Ang tanong nga, kailan ka last na tumawa? Pastor, sa mga na kung pagkatawa, na ka naman kung problema, yun na nga eh. Yung joy, yung gladness is a choice. Ano mang magawa mo sa problema mo? Pag hindi ka tatawa, may mangyayari ba? But let me tell you, when you choose to be glad in the midst of your problem, you can do a lot. Amen? Amen. Amen. Hallelujah. Kasi, sabi ni Lord, do not be overcome by evil. <laughs> yung, yung, yung sadness kasi din sa no, it is an evil. Pero, how can we overcome evil? By welcoming good. I tell you, joy looks good in you. Sabi ko ng salita ko ng Panginoon, uh, praise looks good on you, or your joy looks, looks good on you. It will make you beautiful, it will make you uh, good looking when you have the joy. Amen? Amen. Hallelujah. Uh, hindi ko napahabain yung sermon ko, pero sabihan mo yung katabi mo, sabi mo, be happy every day. Sige na, sabi happy yung katabi mo. Isa ko sa aim ko po, by God's grace, na every time na tatayo ako dito, na i-deliver ko ang salita ako ng Panginoon, na maiksan ko ba yung ano yung ginadala ko natin? Marirelease ko tayo ko sa salita ko ng Diyos. Siguro kahapon, nakareceive ka ng bad news. Siguro nung isang araw, nagkaroon ka ng problema. Siguro nung tatlong araw o yung Wednesday, may kagalit ka, may kaaway ka. Pagpunta mo dito sa church, ang puso mo, kahit hindi mo yung sinasabi, nag expect yan galing sa Panginoon na sana marilis ka. Yun ang dahilan. Na I would like to close my message. Ito yung pangatlo. Uh, pwede natin basahin. Sige daw. One, two, three. Cheerfully give our tithes. Participate in the D group. And invite more people to the Lord. Palapakan natin yung sigat. Apat ko yung sinulat ko. Bago, bago tayo magkuklosin, himay-himayin ko daw. Dinidevelop kasi natin yung relationship natin sa church. Ang admonition ko po at saka hiling ko sana sa atin lahat sa pangalan ng Jesus na tayo ay magtutulungan na na ay makamit ko natin yung inaasam ko natin na tayo po ay magmamahalan, tayo po ay magdadamayan, tayo po ay magtutulungan. Kasi yung relationship ko natin, hindi yan isang bagay na biglang darating. Dinidevelop po natin yan. Amen? For example, pag magsabi ka niya ako na we stand and then we leave out our chairs, go to three or five persons with. I would like to encourage na umalis talaga sa upuan, pumunta ko sa tatlo. Ano ho? You shake hand, you embrace, and you kiss, and you hug. Pastor, hindi ko kasi yung type. Pareho tayo, ganun din ako eh. Nalala ko noon, pag may many years ago when we started the ministry, pag may bisita kami Kuya Noli, at minutula kong Ano ho, Sister Delia, lumabas ka sa ano, ikaw mag-ano. Kasi nahihiya ako eh, hindi mo na pastuhan ko. Eh, later na-realize ko na pastor pala ako eh. Kaya na ho, parang namin isang, isang second nature na ho yan, anytime when we are in the church, I cannot sit on the chair. I really would go and talk to almost everyone, at least kahit half a minute man lang, I could get along the brother, I could get along the sister. Parang pagtapos pag-usap na eh, huwag mag ganun-ganun tingin-tingin ako sa sili. Kausapin mo yung kausap mo na tumitingin ikaw sa mga. Pero ayun po, pag ayaw the tiger, ha? <laughs> Hello, amen. Pag mag-shake hand, let the person feel na you are sincere in your handshake. Sa mga kapataan, kung mag-engage ka eh, mag-embrace, Huwag pipiliin yung crush lang. 
Kung grass mo gani, huwag mo nalang i-embrace. I-shake mo na lang. Kasi baka maging kasalanan yung pag-embrace na may mali siya. Oh. Kasi pag gagawin kasi natin yung mag-exchange tayo ng pleasant Christ, ang ano ho, true love ho, ng Panginoon ho, ang ipapakita natin, ang isusunggap po natin. May tao ba dyan? Amen. Saka din, yung sa pagbibigay ho natin ng tithes, kailangan cheerful tayo magbigay niyan mga kapatid. Amen. Amen. Pangatlo ho, magpa-participate ko tayo sa big group po natin. Amen. Masaya-masaya talaga ako natin, Vicky. Kasi si ate ay ginagawa ko talaga yung trabaho mo ate para kung sa glory mo ng Panginoon. Di bali ate, pag <laughs> tao nito, yung tao gani hindi gusto sa salita ng Panginoon, sige lang, the Lord will uh, will touch and minister to them. We will continue to, uh, to deliver to bring the word of God. Amen. It's a big group, no? So, masaya ako sapagat may ilan ho na nakakontinue talaga ho hanggang sa ano na tayo ngayon, sa module 4 na tayo ngayon. At saka, we are now on our 11 lesson, lesson 11. There are 6 more lessons, tapos na ho tayo sa entire module, entire year. Next year ho, sino yung nakapagtapos talaga sa entire module, sila na din ay maghahanda ho ng libro. Alam niyo ba na magiging leader ho tayo, magiging minister ho tayo, para mo sa Panginoon is such a high privilege. Amen? Amen. Isipin mo daw na, mag, na maging ano ka, uh, chief secretary ho ng president of the United States. Kita niyo yan si, ano, si uh, Bongo. Bongo ba na yan ang pangalan? Uh, yung, ano, yung personal assistant ho, ni personal assistant, personal secretary ko yun, or uh, executive secretary or chief secretary ko ni Duterte. Natawa ko niyan sa kanya nung during sa election, pagmansang po tumamir. Kaya yung ano, maliit. Tsaka ano, yung chief, si Bongo. Kahit saan yun si Presidente, nandun, kasama siya. Eh tayo ko, Pag nagsiserve tayo sa Panginoon, hindi earthly king sinasamahan natin, the King of Kings and the Lord of Lords. Amen? Amen. And lastly, let's invite more people to the Lord. Amen? Amen. Magpatuloy ko tayo magdalahok ng mas marami pang souls of sa kingdom mo ng Panginoon. Amen? So I would like to close. In the name of the Lord, let us serve God with gladness. Amen? Amen. Let's all stand. May huwag mananalangin. So, hindi ko natin ano yung mga bigati na nasa puso natin. Huwag mong dalhin yan, kapatid. Huwag 